வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் சமையல் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சென்னா கட்லட் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் கொண்ட கடலையே எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இரண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இரண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் பிரெட் க்ரம்ஸ் பிரெட்டை பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொண்ட கடலையை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொண்ட கடலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு விசில் வரட்டும் பாருங்கள் கொண்ட கடலை நல்லா இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் இப்போ கொண்ட கடலையே நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் கொண்ட கடலையும் இந்த மாதிரி கொர குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்லட் சரியாக வராது இதை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ கட்லட்க்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கொண்ட கடலையில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுங்க உன்னோட வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொண்டு கடலை வேக வச்ச தண்ணியே எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க நமக்கு வடை பக்குவத்துக்கு வேணும் மாவு பாருங்கள் நல்லா இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா பேசுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்கிற அளவுக்கு மாவு ரெடி ஆகணும் இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்ச சூப்பாக நிற்கணும் உதிரி உதிரியாக இருக்கக்கூடாது அந்தளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கட்லெட்க்கு டாப் லேயர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே ஈக்குவல் லெவலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் இப்போது நம்ம கட்லெட்க்கான டாப் லேயர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம கட்லெட் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வடை செய்கிற மாதிரி எடுத்து லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக தட்டுங்க சைட்லலாம் ஹோல்ஸ் இல்லாமல் தட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருந்தால் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கட்லட் ரெடியாகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டாப் லேயரில் அதை டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம கட்லட் ரெடியாக இருக்குது ஒரு தவா வச்சுக்கோங்க தவாவில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கட்லெட்டை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் கட்லட் செய்யும் போது எப்போவுமே தவா வச்சே செய்யுங்க இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வராது ஸோ எப்போவுமே அதனால் தவா வச்சே நீங்கள் கட்லட் ரெடி பண்ணுங்கள் சுற்றியும் லைட்டாக எண்ணெய் போட்டு விடுங்க இப்போ கட்லட்டை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ